প্রেম তারাই আমি আল্লাহকে সবচাইতে বেশি ভয় করি কিন্তু ইন্নামা একসাল্লাহু মানে ইবাদিহিল উলামা অবশ্যই আল্লাহ আলেমদেরকে বেশি ভয় করে গ্রামারের কেতাব আমি সহ যারা আছি আমরা যেন অন্তত মরণ পর্যন্ত এটা নাড়াচাড়া ভুলে না যায় একেবারে আপনার আয়ত্ত থাকা লাগবে একশো ভাগ না আপনি নাড়াচাড়া করেন তাহলে কোরআন শরীফ বা আরবি পত্রিকা আরবি সাহিত্য হাদিসের যে শব্দগুলো ভুল করে ফেলে অধিকাংশ মানুষ উল্টাপাল্টা করে যেখানে বুঝে পড়লে ইমানে থাকার কথা না সরা নসর দিয়ে যারা নামাজ পড়ে ইদা যা নাসর উল্লাহিওয়াল ফাত যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে হে নবী আপনি বিজয় দেখতে পাবেন সাহায্য আসা লাগবে কার এই যে নাসর উল্লাহ আল্লাহর সাহায্য নুন সোয়াদ র নাসর মানে সাহায্য আর নুন সিন র নাসর মানে শকুন শব্দটা শুধু মুখ একটু গোল হবে আর মুখ একটু লম্বা হবে এ মুরব্বী যেগুলো বসে আছে আজ মনে করেন আশি বছর বয়সের অন্তত ষাট বছর তো নামাজ পড়ছে ষাট বছর নামাজ পড়তে যদি বলা হয় যা যা নাসর উল্লাহ হবে না নাসর উল্লাহ হবে একটার শব্দের অর্থ হচ্ছে শকুন আর একটা অর্থ সাহায্য কোথায় শকুন আর কোথায় সাহায্য যখন আসবে আল্লাহর শকুন তখন আপনি বিজয় পাবেন একটা কথা আশা করছে শব্দগুলো একটু একটু খেয়াল করে পড়বেন সরা এখলাস যারা পড়েন আমার মনে হয় আমি আলেম হওয়ার পরেও আমার ভাই ভাতে এটা ধরেছিল বলবো আল্লাহ আহাদ কামেলে যখন ভাই ভাই আমার এই প্রশ্নটা দিয়েছে ওই সময় তো এমনিতে ভয়তে ভয়তে থাকি আমারও বলছে সরা এখলাস পড়েন তো এখলাস আমার মেয়েও পড়তে পারে আর না পড়ে আমি বলবো আল্লাহ আহাদই বলেছি উনি বলছে কথা বলেন আমি বললাম স্যার কি ভুল হয়েছে বলছে না অধিকাংশ মানুষ বলে কলহু আল্লাহ আহাদ छोट खाट भूल मन छोट अनेक बड़ भूल ডক্টর মরিস বোকাইলের নাম শুনেছি এই যে বিজ্ঞান সায়েন্স এবং কোরআন নিয়ে যে বইটা লিখে পৃথিবীতে ইতিহাস বানিয়ে দিয়েছে এই লোকটা কোরআনে কারিমের সোরা নাস একটা মাত্র আয়াত চিন্তা ভাবনা করে মুসলমান তো হয়েছে এমন মুসলমান হয়েছে আনাকম জানাকম মুসলমান না মুসলমানের মতো মুসলমান হয়েছে এজন্য এটা যদি কাউকে ফিরিয়ে দেয় যে এও আপনাকে ভালো বানাতে পারছে না আপনি বুঝবেন আপনার কপালে আর হেদায়ত নেই জাহান নামে আল্লাহ দেবে এই জন্যই আপনি তৈরি হয়েছে এজন্য আমাদের মন থাকা লাগবে গিরিশ চন্দ্র সেনের মতো নাকি করান সবাইকে হেদায়ত দেয় না হ্যাঁ করান হেদায়ত দেওয়ার জন্যই এসেছে কিন্তু সবাই এর কাছ থেকে হেদায়ত পায় না পৃথিবীতে যে সূর্য ওঠে সূর্যের আলো দুনিয়ায় পায় সবাই এটা কবর স্থান নাকি কোন দিকে তাকিয়ে আছেন গল্প করছেন অনেকে এক ঘন্টা মতো গল্প বন্ধ করে সূর্যের আলো দুনিয়ায় সবাই পায় হ্যাঁ না না পায় না অন্ধ আলো পায় এখন এই দোষ কি সূর্যের না ওর চোখে চোখের দোষ চোখ যদি আমার মতো ভালো থাকতো আমার মতো আলো দেখতে পেতো কথা বলেন ঠিক কিনা রানে কারিম দুনিয়াতে এসেছে হেদায়ত দেওয়ার জন্য কিন্তু এখান থেকে সবাই হেদায়ত পাচ্ছে না বুঝতে হবে এ দোষ কোরআনের না এ দোষ আপনার কপালে দুধ একটা ভালো খাবার আমরা জানি এটা খাবারের ভেতরে সর্ব উৎকৃষ্ট বলা হয় মধুর পরে এর স্থান ওরা করানে আল্লাহ সবচাইতে বেশি প্রশংসা করেছে খাবারের ভেতরে মধুর এরপরে দুধের দুধ এত বড় দামি খাবার মিল্ক ইজ অ্যান আইডিয়াল ফুড বলা হয় আইডিয়াল ড্রিঙ্ক না 
আর দোষ এটা তরল এটা তরল না নাকি এটা কি ঘন থাকে সব সময় তরল জিনিস আইডিয়াল ড্রিঙ্ক বলার কথা ছিল যে আদর্শ একটা পানীয় অথচ আইডিয়াল ফুড বলা হচ্ছে দুধ যতক্ষণ পর্যন্ত মাখন না হয় ঘি না হয় জমাট না বাদে দই না হয় ততক্ষণ তো পাতলা থাকে ওর নাম হওয়া দরকার ছিল আইডিয়াল ড্রিঙ্ক বিজ্ঞান বারো হাজার খাবারের উপরে গবেষণা করে এই খাবারের ভুরে তথ্য দিয়েছে পৃথিবীর এই একটাই মাত্র খাবার যে খাবারের নাম দেওয়া হয়েছে আইডিয়াল ফুড এই বাগধারা অনেকের প্রশ্ন করা হয় ভাই ভাতে এটা মুখস্থ করে রেখেন আপনাকে কিন্তু উলটপালট করে ফেলবে মিল্ক ইজ অ্যান আইডিয়াল ফুড না আইডিয়াল ড্রিঙ্ক আইডিয়াল ফুড আদর্শ খাবার বলার পেছনে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে দুইটা দুনিয়ায় যত খাবার আছে সাড়ে বারো হাজারের ওপরে এই সমস্ত খাবারগুলো খেলে আপনার শুধু খোদা মিটবে পিপাসা মিটবে না একটাই মাত্র খাবার আছে যেটা খেলে খোদাও মিটে যায় পিপাসাও মিটে যায় তার নাম দুধ মিল্ক দুধ ভালো জিনিস খারাপ জিনিস আমরা সবাই জানিয়ার প্রশংসা করলে এখন আমি মায়েদের জীবন দিয়ে হাজার হাজার কথা বলতে পারি মেয়েদেরকে আল্লাহ দায়িত্ব দিয়েছেন হে মেয়েরা তোমরা সন্তানকে কমপক্ষে দুই বছর দুধ দিও যদিও দুধ না দিলে মায়ের গোনা হবে না আই অতিমার রদ এটা মোজার এই মোজাক্কার এটা কি এটা পুরুষের জন্য আল্লাহ দিয়েছেন মেয়েরা দায়িত্বটা পালন করে দেয় নিজের ইচ্ছায় আমরা টাকা পয়সা দেই না তারপরেও করে দেয় এটা ওদের আমাদের উপরে অনুগ্রহ দয়া আমার মনে হয় ওয়াজ মাইকে না করাই ভালো কারণ এটা মহিলারা জানলে শেষে দুধ খাওয়া আমি ছিঁড়িয়ে দেবে বলবা এতদিন পাগল করেছি এখন থেকে এক একটা বাচ্চার জন্য পঞ্চাশ হাজার করে টাকা চাব টাকা না দিলে দুধ দেবো না আমার ওয়াজ আবার আমার উপরে পড়বে এওয়াজ করার দরকার নেই ওদের উপরে পড়ে এরকম ওয়াজ করি হ্যাঁ আপনার স্বামীর দিকে তাকিয়ে আপনাকে দায়িত্বটা পালন করা লাগবে আপনি দায়িত্ব পালন করছেন নবীজি বলেন কোন সন্তানের মুখে যখন মা এক ফোটা দুধ দেয় একটা মরা মানুষকে চিন্তা করে দিলে যে সাওয়াব পাওয়া যেত মহান আল্লাহ ওই নারীকে ওই সাওয়াব দিয়ে দেয় मायर स्तने दूधर सतानर एक मोहब्बत भलोबासा आल्ला तैरी कर रखे जत बड़ हो सतान माँ बाबार प्रति जदि दूध खेई थे तरफ बनय আর যদি এটা না খেয়ে খেয়ে ডানো খেয়ে বড় হয় ওর ভেতরে পশুর দুধ মিশ্রিত করা আছে ওর চরিত্র হয়ে যাবে পশুর মতো বড় হওয়ার পরে পশু পাখি যেভাবে আচরণ করে আপনার সাথে ঠিক ওই রকম আচরণ করবে দ্বিতীয় নম্বরের ভয়ঙ্কর এটা কোন মহিলাকে আল্লাহ যে দায়িত্ব দিল স্তনের দুধগুলো দুই বছর একাধারে বের করে দাও প্রতিদিন আট থেকে নয় বার করে সন্তান দুধ পান করে বিজ্ঞান বলেছে প্রতিবারে যদি এক পোয়া করেও হয় প্রতিদিন প্রায় দুই কেজি হয় দুই বছরে কম পক্ষে ছিয়াত্তর মন হয় কত অথচ মায়ের ওজন মাত্র পঞ্চাশ কেজি পঞ্চাশ কেজি মানুষের ভেতর থেকে দুই বছরে আল্লাহ ছিয়াত্তর মন দুধ বেন করেছে আমার কোষ্টিয়ায় গ্রামের বাড়ি যেখানে এক লোকের প্রায় এগারোটা মেয়ে সাত ক্লাস এলে আমি হিসাব বলার দরকার নেই আপনি আগে দেখে আমি হিসাব করলাম ওনারে নিয়ে আচ্ছা পড়ার পরে আল্লাহ দেখি এগারো আর সাথে কত হয় আঠারোটা ছেলে মেয়ে তার একটা বউ চার পাঁচটা বউ হইলে মেনে নেওয়া যায় একটা বউ একটা স্বামী আঠারোটা ছেলে মেয়ে যদি এক এক একজন ছিয়াত্তর মন করে পান করে বলেন তো কত মন 
আমি হিসাব করে দেখলাম আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে কারণ ওই মহিলার ওজন খুব বেশি হলো ষাট কেজি এটা আল্লাহর একটা কুদরতি মেশিন যেই মেয়েদের স্তন থেকে আল্লাহ এই দুধ গরু বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কোন মহিলা যদি এটা না করে দুই নাম্বার যেটা বলেছি ভয়ঙ্কর এটা এই মেয়েদের স্তন ক্যান্সারের সম্ভাবনা সব চাইতে বেশি তখন ওইটা আবার কেটে বাদ দেওয়া লাগবে বডি স্ট্রাকচার যা ছিল সব নষ্ট হয়ে যাবে দুধ এত ভালো জিনিস এত উন্নত জিনিস কিন্তু দুধ সবার জন্য ভালো না सवार भलो ना सवार भलो ना कथाएं इसराइल बिराशी नाम बारायत नाजिल कर धारा विधान दिए যেটা মমিনদের জন্য রোগ মুক্তির কারণ শেফা কিন্তু জালেম যারা ওদের রোগ মুক্ত তো দূরের কথা ওদের আরো ক্ষতি বৃদ্ধি করবে সুতরাং এই মা ফিল্টার দ্বারা সবার উপকার হবে না যারা জালেম যারা নফসের উপরে জুলুম করে যারা পরিবারের উপরে জুলুম করে যারা সমাজে দেশে জনগণের উপরে জুলুম করে তাদের জন্য করান উপকার না ওদের আরো ক্ষতি বৃদ্ধি হবে ওদের মুখোশ আরো খুলে যাবে এই জন্য ওরা বাধা প্রদান করে ওরা জানে যে আমরা যা করি এ কোরআন আমাদের পক্ষে আসার মতো একটা আয়া তো আল্লাহ দেয় কিছু কিছু জায়গায় যাবার পরে আগে বলে হুজুর আমার বিরুদ্ধে বলবেন না আমি আপনার চিনি কোথায় আমার বাড়ি কুষ্টিয়া আর আপনার কক্সবাজার জীবনে দেখেই নি আপনার আমি আপনার বিরুদ্ধে বলবো কি করি কারণ জানে যা বলবে করানে আপনার পক্ষে থাকার মতো কোনো আয়াত তো আমি পাই না আপনি করেন যে না কি আপনি বাবার ব্যবসা করেন তো বাবার ব্যবসা বৈধ করার জন্য আমার কোনো আয়াত করানে আল্লাহ দিয়েছে এখন আমার তো নতুন করে নাসিল করা লাগবে সেই জন্য নেই যেহেতু যা বলে আপনার গায়ে লাগে নাটোরের এক ভাই গল্প বলছিল কয়েক মিনিটে আমি একটু শিক্ষা দেওয়ার জন্য বলছি মাওলানা রুহুল আমিন ভাই বলছিলেন এক জায়গায় ইমামতি নিয়েছে এক হুজুর উনি জানে না যে সামনে সভাপতি সাহেব এই কাজ করে ईमानदारे आल्ला के भय करो আর সুদের যে টাকা পয়সা গুলো তোমাদের সমাজে ছড়ানো আছে টাকা পয়সা ছেড়ে দাও যদি ইমানদার দাবি করো যদি আল্লাহর এই ঘোষণা শোনার পরে কেউ সুদ ছেড়ে না দেয় সে যেন আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দাঁড়িয়ে যায় অঈদগাবাসী আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে কেউ টিকতে পারার কথা সবাই শুনে খুশি মসজিদের সভাপতি যিনি নামা আসে যাওয়ার পরে বলে হুজুর আমি সভাপতির দায়িত্বে আছি নিয়েও আসলাম আপনারে আমি নিয়োগ বোর্ডে আমি তো সভাপতি আর আপনি আমার এই বাস দিলেন কেন কারণ আপনি যা বললেন 
এলাকায় সবাই জানে যে আমি সুদ খাই তে আপনি বলার সময় বারবার যে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন আপনার দিকে আমি তাকিয়ে বলেন তাকাবো কোথায় সামনে কাতার আপনি বসে আছেন না আপনি আমার সম্মান নষ্ট করেছেন আপনার আমি আর রাখব না বিদায় করে দিল একেবারে শহরের মসজিদ তো গেল উপশহরে ওখানে যাবার পরে চিন্তা করেছে আজকে আর ভুলে উৎসুদের আয়াত পড়ব না আজকে পড়বে একেবারে নরম আয়াত করেছে পর্দার আয়াত मेरे मत रूप सौंदर्य प्रदर्शन कर बेर हबाना अर्थ तपर खासन लिखे से तीन टाइम এখানে যাদের মেয়ে আছে বউ আছে মা আছে বেটার বউ আছে এদেরকে আপনি দেখেন তো এই তিনটার একটাও মেলে কিনা তিরমিজি শরীফের হাদিস তাবার রোজের তিনটা অর্থ এখন বলা হবে তফসিরে খাজেন থেকে একটাও যদি মিলে যায় জান্নাতের ঘ্রাণ পর্যন্ত ওই মহিলা পাবে না শুধু ওই মহিলা পাবে না তা না ওর গার্জিয়ান যারা ওর বাবা ওর বড় ভাই ওর স্বামী আর ওর বড় ছেলে এই চারজন পুরুষ মানুষ পাবে না জান্নাতের ঘ্রাণ এবং ওই মহিলার সাথে জাহান নামে যাওয়া লাগবে তারপর রোজের এক নাম্বার অর্থ হচ্ছে মেয়েরা যখন রাস্তাঘাটে আসার জন্য বের হয় তখন ওদের সাজ গোজ বেড়ে যায় মেয়েরা সাজতে নিষেধ নেই ঘরের ভেতরে তো থাকেন ময়লা কাপড় পরে ময়লা শরীর নিয়ে বাইরে আসার সময় আপনার সাজগোজ কে দেখবে আপনার এটা এটা দেখার জন্য একমাত্র হকদার বানিয়েছে আল্লাহ আপনার স্বামীকে এটা বাদ দিয়ে দুনিয়ার কাউকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য বাহাবা পাওয়ার জন্য যদি কোনো মহিলা সাজে এটা তাবার রোজ এটা কি দ্বিতীয় নম্বর অর্থ হচ্ছে মেয়েরা যখন রাস্তাঘাটে আসে তখন আট ষাট পোশাক পরে ছোট খাটো शरीर क्षति पोशाक ढिला ढाला मेरा घर भेतरे तेर हाथ कपड़ पर बहरे आसार समय वन पिस আগে শুনতাম ফোর পিসের জায়গায় থ্রি পিস টু পিস এখন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় যারা আসে অধিকাংশ ওদের এমন এমন পিস ওয়ান পিস এক পিস দিয়ে পুরো শরীর কভার করা তিন নাম্বার অর্থ হচ্ছে তাবার রোজের মেয়েরা যখন রাস্তাঘাটে আসবে বুক উচা করে মাঝা হেলে দুলে রাস্তায় চলবে যারা এখানে আসি এই তিনটা অর্থের সাথে মিলানো মানুষ দেশে আছে না নেই একশো জনের প্রায় আটানব্বই জন কথা বলেন অনেক কানে হাত দিয়ে সুর করে ওয়াজ করছিল মানুষ সবাই খুশি তো সেক্রেটারি বলছে হুজুর কি বললেন আমার বউ বেড়াকে চাকরি করে সবাই জানে আপনি একেবারে হাটে হাটি ভাঙলেন আপনি যা যা বলছেন সবই তোমার মিলে যাচ্ছে আপনি মনে হয় আমার উদ্দেশ্য করে বলেছেন আপনার আমি রাখব না শেষ পর্যন্ত দিলে বিদায় করে বলছে গেলাম এমন জায়গায় একেবারে নাটোর চলন বিলের ভেতরে অন্তত এখানে যেন ওরকম মানুষ না থাকে হ্যাঁ ওখানে আছে আজকে আমি আর সুদের আয়াত পর্দার আয়াত কিছু পড়বো না বয়ান না করি আর বিতে খোদবা দেব যেন কেউ না বোঝে गला सुर तो टान दिए जो पड़े मानुष सबा खुशी নামাজের পরে সভাপতি আপনি 
আপনি প্রথম দিন জমায় এসে এই বাপ বেটার নামে দোয়া করেন সোরা পড়েন আমি যে ক্যাশিয়ার আপনার টাকা দেব আমার নামে কোনো সোরা নেই আমি আপনার নামে সোরা পাবো কোথায় আপনার নাম হচ্ছে বাবর আলী বাবর আলের আমি কোনো সোরা আছে না আপনার আমার নামে সোরা করা লাগবে আগামী জমায় সামনের জমায় যদি আমার নামে সোরা না পায় আপনার আমি টাকা দেব না চিন্তা করছে সামনের জমায় বাবর আলী নামে কোনো সোরা আছে কি না কোরআন শরীফ পড়ে দেখে না বাবর আলী কোনো সোরা আছে কিন্তু আজকে তোর নাম বলা লাগবে সেরা ফাঁতে হ্যাঁ শেষ করার পরে চিন্তা করছে আল্লাহ কি একটা মিলিয়ে দাও কি পড়ি নামাজের ভেতরে পড়েছে আল্লাহ কর এর অর্থ একেবারে উল্টা পাল্টা चौद वंश मूर्ख सपी हासिर जन्े बोली ना कुरान सुनते शयतानी बेड़े निर्धारित आयात छोटी शब्द एबादत की क्यों करा लागे कि भाव कर सब आल्ला रसुलर माध्यम शिखिए তিনটা কথা বললাম এবাদত কি কেন করা লাগবে আর কিভাবে করা লাগবে সব পদ্ধতি দিয়েছে কে দেখিয়েছে কে রসুল বলেন কে ওই জামানায় যারা মুশরেক ছিল বিশ্বনবীর জামানার মুশরেকেরা এই কথাগুলো নবীকে বলতো मुरब्बीरा बाबा पूर्वपुरुषे शरिक करतना 
আল্লাহ যদি চাইত তাহলে তারা হারাম কোন বিষয় করত না হাতে ক্ষমতা ছিল না অধিকাংশ রাসুলদের হাতে অর্থ প্রতিপত্তি বৈভব বৃত্ত এগুলো ছিল না রাসুলরা শুধু মানুষকে কথা বলে বলে বোঝাতে পারতো এই জন্য নবীজিদেরকে আল্লাহ জানিয়েছেন হে নবী আপনাকে আমি দারকা পুলিশ করে পাঠাইনি যে মানুষ পিটিয়ে হেদায়ত করা লাগবে দরকার নেই আপনি সঠিক ভাবে কোরআনের কথাগুলো তুলে ধরতে থাকেন এইটাই আপনার দায়িত্ব আজকের আয়াতের কথাগুলো আমার দায়িত্ব শেষ এখানে যারা উপস্থিত এই মিডিয়ার মাধ্যমে যত মানুষের কানে যাবে সবার দায়িত্ব হয়ে পড়বে এই কথা নিয়ে বাড়ি যে চিন্তা ভাবনা করা আমার প্রশ্ন এখানে একটা গান আছে এ আয়াত দিয়ে একটা গান বানিয়েছে একজন নাম করা শিল্পী এ গান বলতে বলতে সে মারা গেছে যে যেমন নাচাও তেমন নাচি বোতলের কি দোষ এরকম একটা গান শোনেননি কে গানে গোড়া কি আপনারা তো লাইনে না এই লাইনের লোক নেই এখানে এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া কত যত্নে গড়াইছে এই কথা মুশরেকদের দেড় হাজার বছর আগে মুশেরেকরা এটা বলতো যে আল্লাহ যদি চাই তাহলে আমরা আমার পূর্বপুরুষেরা সিরিক করতাম না আল্লাহ চাচ্ছে এই জন্য আমরা করি অনেক মানুষের প্রশ্ন আমার কপালে যা লিখা আছে আমি তো সেইটা সেইটাই করব এটা আমার দোষ কি বলেন এটা বলেন না কেন সবে কদরে সবে বরাতে যেহেতু আমার ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় যে এক বছর আমি কি খাবো কি করব। তাহলে আমার খারাপ হওয়ার পেছনেও দায়ী আল্লাহ ভালো হওয়ার জন্যও দায়ী আল্লাহ আমার কোনো অসুবিধা নেই মানুষের ভাগ্য দুই প্রকার এটা সঙ্গে সঙ্গে লিখা হয় আর একটা আগের থেকে লিখে রাখা হয় মোবাইলটা কোথায় চাপ দিলে খুলবে কোথায় চাপ দিলে এটা বন্ধ হয়ে যাবে এটাকে এখন আমি দিলাম নাকি যখন বানিয়েছে তখন দেওয়াস এক কথা বলে না কেন যখন বানিয়েছে তখন এর ভেতরে ডিভাইস দেওয়া আছে যে আপনি লাল বাটনে টিপ মারলে এটা বন্ধ হয়ে যাবে সবুজ বাটনে টিপ মারলে এটা খুলবে এটা দেওয়া আছে মনে করেন পাঁচ বছর আগে যখন এটা বানিয়েছে এখন যদি এই জায়গায় এসে আপনি কেমত পর্যন্ত গোতাগতি করেন লাল বাটন বাদ দিয়ে কেমতের আগে এটা খুলবে বলেন বলেন এখন দশ কি আমার নিজের নাই মোবাইলের আপনার কপালে যা লিখা আছে আপনি তাই করছেন বিষয়টা এমন না আপনি এরকম করবেন এটা যেহেতু আল্লাহ ভবিষ্যৎ পর্যন্ত জানে এই জন্য উনি আগে লিখে রেখেছেন এই পদ্ধতি গুলো এরকম একটা দুইটা না কোটি কোটি এরকম সূক্ষ্ম 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 বিষয় উল্লেখ করা আপনার উল্লেখ করা আছে আপনার এই ভাগ্যের ভেতরে এটা সরা কাহাফের ভেতরে একটা আয়াত আল্লাহ দিয়েছেন ওখানে এই তাফসির পাওয়া যায় আমার তো কোন দোষ নেই না আপনার থেকে আগে থেকে এই ডিভাইস গুলো দেওয়া আছে যে এই রাস্তায় গেলে আপনি জান্নাত পাবেন এই রাস্তা গুলো গেলে আপনি জাহান নাম পাবেন আগে থেকে লিখে দিয়ে কিতাব আকারে আল্লাহ আমাদের আরো বেশি দয়া করে পাঠিয়ে দিয়েছেন কোরআন 
প্রশ্নপত্রে হাতে পাওয়ার পরেও যদি কোনো মানুষ ফেল করে এ দোষ আল্লাহ কাউর কপালে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন রসুলদের দায়িত্ব শুধু ছিল পৌঁছিয়ে দেওয়া সঠিক তা ছাড়া তাদের আর দায়িত্ব ছিল না কারণ তাদের হাতে ক্ষমতা নেই বিত্ত বৈভব টাকা পয়সার মালিক তারা বেশি ছিল না মাত্র দুই জন নবী ছিল দুনিয়াতে বাদশাহ আর বাকি নবী অধিকাংশ সব ছিল গরিব মানুষ হজরতে সোলাইমান নবী হজরতে দাউদ নবী এই দুইজন বাদ দিয়ে পৃথিবীর সব নবী ছিল কি কেউ রাজা ছিল কেউ বাদশা ছিল সব সাধারণ মানুষ ছিল এদের দায়িত্ব কি ছিল জানো রসোলা দেয়নি রসোলা বহু বছর এক বছর দিয়েছেন খুব ভালো করে খেয়াল করেন অলাকদ শব্দ শুরু করার আগে আল্লাহ লাকদ দিয়েছেন লাম একটা কদ একটা যদিও লাকদ একটা এরপরে বা লাম একটা কদ একটা দুই বার তাকে দিয়ে গ্যারান্টি দিয়ে আল্লাহ আগের আয়াদের সাথে মিল করে বললেন আমি প্রতিটি জনপদের জন্য রাসুল পাঠিয়েছিলাম প্রত্যেকটা রসুলের কর্মসূচি ছিল দুইটা প্রতিটি নবী তার জাতির লোকের কাছে এসেই কথা বলতো আনি আবদুল্লাহ আল্লাহ রেবাদত করো কার বলেন বলেন কার আপনি মিলাবেন এখান থেকে আদম নবী থেকে শুরু করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ পর্যন্ত প্রত্যেকের দাওয়াতের পদ্ধতি দুইটা প্রতিটি নবী এসে বলেছে আনি আবদুল্লাহ আল্লাহ রেবাদত করো এই জন্য নবীদের এবাদতের ভেতরে কোন ঝামেলা আমরা পাইনি হজরত আদম নবীর যা ছিল কালেমার শেষের অংশ হয়তো নামের সাথে মিলিয়ে পাল্টিয়ে গেছে আদম আমাদের ক্ষেত্রে আছে জবান খোলে কালেমা পড়েন এবার বলে হজরত আদম থেকে আমাদের নবী পর্যন্ত লাইলাহাইল্লাহ সব জায়গায় আসে না নেই কোন নবীর ভেতরে লাইলাহাইল্লাহর বাইরে ছিল বলেন বলেন নিয়ম আসে আট রসির সাথে মেলে না এক কথা বলা লাগবে চরমনার ময়দানের জিকির এক রকম আট রসির জিকির আবার আর এক রকম ফোর ফোরার সরফের জিকির আবার আর এক রকম চট্টগ্রামের মরহুম মাওলানা আব্দুল সাব্বারের জিকির আর এক রকম এক এক জনের জিকির এক এক রকম এখন সঠিকটা পাওয়ার জন্য আশা লাগবে কার কাছে কোরআনে কারিম জানিয়েছে জিকির করার পদ্ধতি চারটা কয়টা শব্দ চারটা কয়টা আপনি যদি জিকির করেন এবাদত হিসাবে জিকির কিন্তু একটা এবাদাত জিকির কি এবাদত হিসাবে করলে অবশ্যই নবীজি তার জীবনে এটা করেছে না করে নাই নবীজির এই তেষট্টি বছরের জীবনে তেইশ বছর যেটা নবতের জিন্দিগি অবশ্যই তিনি জিকির করেছেন না তো করানে থাকতো না এই কথা বলা লাগবে জিকির উনি করেছেন কয়টা শব্দ দিয়ে চারটা বলেন কয়টা পদ্ধতি ছিল চারটা কয়টা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন শেষের আগের এই আয়াতটাই আছে 
তোমার রবকে স্মরণ করো জিকির করো তাকে ডাকো চারটা পদ্ধতিতে এক নম্বরে মনে মনে এক নম্বরে হে নাফসিকা দুই নম্বরে তা দরুয়ান ভীত সন্তুষ্ট হয়ে गोपने मृत सरे चार नम्बर उच्च आवाज चेसामेसि बद दिए सारा बांगलेश आठचल्लिस हजार दरबार এর চাইতে বেশি এখন আমি তো তিন বছর জেলে ছিলাম আমি জানি না এর আগের জরিপ বলছি বিশ সালের আটচল্লিশ হাজার পীর এখানে এই দেশে এতগুলো দরবার আছে বলেন বলেন এই দরবার গুলোতে গেলেই প্রথমে যে এবাদত দেয় তার নাম কি জিকির কি দেয় এটা যেহেতু এবাদাত জিকির দিয়ে দিচ্ছে চারটা শব্দের সাথে মিলানো লাগবে সোহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ করলে শব্দ ছিল নবীজির এই চারটা সিস্টেম বা পদ্ধতি ছিল কয়টা যেই দরবারে যাবেন আমি নিষেধ করছি না এই চারটা শব্দ দিয়ে যে জিকির দেয় আর এই চারটা নিয়মে যদি করতে বলে এমন ভাবে জিকির আরম্ভ করেছে ফসলের আজানের আগে এলাকার অসুস্থ মানুষের ঘুম ভেঙে দেয় আপনার এই নফল এবাদত করতে গিয়ে যদি কোনো মানুষের ঘুমের দৃষ্টা হয় বিঘ্ন হয় তাহলে আপনি শেষে সাওয়াবের পরিবর্ত তার গুণা হয়ে যাবে এবাদাত প্রত্যেকটি নবী এসে জানিয়েছে আনি অদ্ভুত লোহা আল্লাহর এবাদত কর এখানে শব্দের দিকে তাকান আনি অদ্ভুত কি দ্বিতীয় নম্বর বলেছে ও জিতানি তগু তার তগু ছেড়ে দাও তগুতের অর্থ আবার চারটা আমরা সামনে যাব ইনশাল্লাহ প্রতিটি নবী যখন বললেন যে আল্লাহর এবাদত করো তাহলে আল্লাহর এবাদতটা কি এবাদত প্রধানত আমাদের এই মানব জীবনে নয়টা কয়টা নয় প্রকার আমি নয় শ্রেণীতে ভাগ করে পেয়েছি কোরআনে কারিমে এবং হাদিসে এক নম্বরে মানুষ যদি এবাদত আরম্ভ করে তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করা লাগবে ব্যক্তিগত জীবনের এবাদত কি একটু এই মাসলাটা একটু খেয়াল করবেন হ্যাঁ যারা আলে মাসেন তারা এদিকে থাকা আমার এই তেত্রিশ বছর বয়স আমি যত ভালো ভালো কাজ দুনিয়ায় করেছি নামাজ রোজা হজ জাকাত মানুষকে দান সাতগা করা যত ভালো কাজ দুনিয়ায় করেছি পাপের কাজগুলো নয় বাদ দিলাম ভালো কাজ আমি যত টুকুই করলাম এই তেত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত এটা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে কি না এটা বোঝা যাবে मानुषर आचरण कम मानुषर हासि मुखे कथा मानुषर हासि मुखे कथा बोलाओ एबादत আর এগুলো যখন আল্লাহ দেখে তখন আস্তে আস্তে জাহান নামের কাজ থেকে ওকে সরিয়ে জান্নাতের কাজের দিকে এগিয়ে দেয় এটা করা নেই আবেগে বলছেন আপনি আছে উনি হয়তো জানে না সোরা আলে ইমরান চার নাম্বার পাড়া তেরো নাম্বার পৃষ্ঠার বারো নাম্বার লাইনে একশো পঁচাশি নাম্বার আয়তে আছে মাঝের অংশে আছে জীবন সফল যাকে আমি আল্লাহ আস্তে আস্তে করে জাহান নামের কাজ গুলো থেকে সরিয়ে সরিয়ে জান্নাতের কাজের দিকে ঠেলে দেয় 
এ তাওফিক সবার হয় না যাদের জীবনের ইবাদত বন্দেগি আল্লাহর কাছে কবুল হয় তাদের কি আল্লাহ এই রাস্তা থেকে সরিয়ে সরিয়ে জান্নাতের কাজগুলো করার তাওফিক দেন জোরে বলেন আল্লাহু আকবার কাদের জীবন এমন হচ্ছে আমি জানি না তাহলে ব্যক্তিগত জীবনের ইবাদতগুলো আমাদের ঠিক করা দরকার কথা থেকে শুরু এমন কোন কথা মানুষের সামনে বলা যাবে না যে কথা বললে মানুষের অন্তরে দুঃখ লাগে আর আমরা দুঃখ না মানুষের অন্তর সিরে ফেটে মরে যাক তারপর কথা আমার বলাই লাগবে এক একটা শব্দের ভেতরে লক্ষ লক্ষ কথা লুকিয়ে আছে আমার সময় দিয়েছে মাত্র এক ঘন্টা দশ মিনিট এই জন্য খুব তাড়াতাড়ি করছি দ্বিতীয় নম্বরের মানুষের এবাদত হচ্ছে তার পারিবারিক জীবনে কোন জীবনে পারিবারিক জীবনে সব চাইতে বেশি হকদার আপনার কাছে আপনার মা এরপরে মা এরপরে মা এরপরে বাবা এরপরে স্ত্রী এদিকে তাকান কয়বার বলেছি মার কথা পরপর তিনবার মায়ের কথা দেওয়ার পরে চতুর্থ নম্বরে বাবা এরপরে আছে আপনার স্ত্রী ভালো ব্যবহার পাওয়ার ক্ষেত্রে এদের তালিকা এরপরে সন্তানাদি এরপরে আপনার পরিবার আস্ত লোকগুলো এরপরে আপনার প্রতিবেশী এরপরে আস্তে আস্তে তামাম দুনিয়া এই সিরিয়ালটা মনে হয় আমি বানালাম কোথায় আছে বলেন তো সরায় বাকারা দুই নাম্বার পাড়ার বারো নাম্বার পৃষ্ঠার বারো তেরো নাম্বার লাইনে আছে দুইশো চোদ্দ পনেরো নম্বর আয়াত मायर सैंडल स्त्री स्त्री এরপরে সন্তানের পরে ভাই ফুফু চাচা এগুলো এরপরে প্রতিবেশী এরপরে আশপাশের লোকগুলো এরপরে দুনিয়ার মানুষ যান খরচ করার যে তালিকা আল্লাহ দিল এই তালিকা আজ বাংলাদেশ ভারত আর পাকিস্তান ভুলে গেছে বাংলার মুসলমানেরা আল্লাহর দেওয়া তালিকা বাদ দিয়ে মা বাবা স্ত্রী সন্তান নিজের নিকটস্থ লোক আত্মীয় প্রতিবেশী এগুলো বাদ দিয়ে একবারে আপনি যদি সিলেটে চলে যান ওটা কেয়ামতের আগে কবুল হবে অধিকাংশ মানুষ তো তাই করে এই শীতে মায়ের খবর নেই বাবার খবর নেই স্ত্রীর জন্য খরচ নেই সন্তানের জন্য নেই উনি দোয়া চাওয়ার জন্য চলে যাচ্ছে সিলেটে আর বরিশালে এই কথাগুলো বলতে গেলে ওদের ব্যবসায় ভাটা পড়ে বিশেষ করে বেশি ভাটা পড়ে ফরিদপুরের ওদের তখন ওরা আন্দাজে একটা কথা ছড়ায় উনি পীর বিরোধী উনি বাবা বিরোধী হ্যাঁ আমি বাবা বিরোধী আসল বাবা না নকল বাবা গুলো আল্লাহর কসম করান আমার সামনে আছে আল্লাহর এই তালিকা বাদ দিয়ে কেউ যদি বরিশালে কেউ যদি সিলেটে চট্টগ্রামে এদেরকে খাওয়াতে যায় ওদের খাওয়ানো আর ছাগল খাওয়ানো সমান কি ওদের না খাওয়িয়ে ছাগল খাওয়ানো ভালো কারণ ছাগল জবাই করলে গোস্ত খাওয়া যাবে আর ওদের এমন এমন শরীর জবাই করে গোস্ত খাওয়া 
অধিকাংশ পীর নামে কলঙ্ক এত বড় বড় পেট মহিলারা লজ্জা পায় আল্লাহ সেই মেয়ে হয় আমাদের আর পেট হবে কি ভরি বানিয়ে এত বড় বড় ভরি হয় ও কোন মারা যায় ভরির উপরে আওয়াজ হয় ফটফট করি দুইটা জিনিস বাদ দিলে ওর কিচ্ছু নেই একটা জহব্বা আর পেট এই দুটা বাদ দিয়ে দেন কিচ্ছু থাকে না দুনিয়াতে যত নবী আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন যত অলি আল্লাহ আমরা নাম শুনি প্রত্যেকটা নবীর প্রত্যেকটা অলি আল্লাহদের পেট ছিল ছোট বুক ছিল বড় আর আমরা এমন অলি বুক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুধু পেট ওলা কলি করতে গিয়ে আপনি পাবেন না ধাক্কা লাগবে পেটের সাথে এর বাইরে রাজনৈতিক দলে যারা আছে এদের আবার জহব্বা যাই হোক এদের ভরিটা আছে আর একটা জিনিস রাখে এই মস এত বড় বড় মস রেখে দিয়েছে মনে আছে জেনারেল ওসমানি বড় মশলা মানুষগুলো দেখলে আমার মনে হয় আল্লাহ এই মানুষগুলো মধু খায় দুধ খায় ঘি খায় মাখন খায় দই খায় কি করে খায় এটা খাওয়ার কথা না কোষ্টিয়ার বড় বাজারে একবার এক চাষা রে বললাম চাষা আপনার বয়স তো খুব বেশি না এ মস গুলো তো কয়েকদিন আগে কাঁচা ছিল পাকলো কবে বাবা সে মস পাকা না সকালে দুধ খেতে যে সর লেগেছে মসের বহর দেখিছে খরচের তালিকাটা সরাই বাঁকারা থেকে আপনি নেবেন পারিবারিক জীবনের এবাদতে ও হাজার হাজার কথা আল্লাহ দিয়েছেন তিন নম্বরে আমরা পাই সামাজিক জীবনের এবাদত সমাজ যে একটা এবাদতের জায়গা এটা আজ আমরা ভুলেই গেছি জাহান নামে যাওয়ার যতগুলো কারণ আমি কোরআনে পেয়েছি উল্লেখযোগ্য চারটা তার দুই নম্বরে যারা এতিম মিসকিনদের খাবার দেয় না খোঁজ খবর রাখে না দারিদ্র মুক্ত সমাজ গঠনের জন্য ভূমিকা পালন করে না এরা নামাজ পড় এরা মুসলমান দাবি করলেও জাহান নামে যাবে আবদুল্লাহ বিন মোবারকের সামাজিক জীবনের এবাদত লক্ষ্য করেন এত বড় আলেন যার নাম এখানে এমন কেউ নেই জানে না উনি হসে যাওয়ার জন্য টাকা জোগাড় করলেন বেডিং খাতা বেঁধে যাবেন হঠাৎ করে দেখেন তার ছোট্ট একটা ছেলে আট নয় দশ বছর বয়স হবে কাঁদতেছে ডাক দিয়ে বলে বাবা কাঁদো কেন ছেলেটা বলে আব্বা আমি ওই পাড়ায় গিয়েছিলাম যে দেখি ওরা গোস্ত রান্না করছে আমি চাইলাম আমারে দিল না আমার গাড়ি ধাক্কা দিয়ে দাঁড়িয়ে দিল আমার মনে দুঃখ লেগেছে এই জন্য আমি কাঁদছি আবদুল্লাহ বেন মোবারক সন্তানের কান্না থামানোর জন্য নিয়ে গেলেন ওই লোকটার বাড়িতে বাড়িতে যে সালাম দিলেন আসসালাম আসসালাম বাড়ির ভেতর থেকে মালিক বেরিয়ে দেখে আবদুল্লাহ বেন মোবারক দাঁড়ানো হুজুর এত বড় আলেম আমার বাড়ির সামনে চলেন ভেতরে কি করি আপনার জন্য উনি বললেন না আমার এই সন্তানের কান্না থামানোর জন্য আমি এসেছি তোমাদের বাড়িতে গোস্ত রান্না হয়েছে বলে হা আমার ছেলেটা এসেছিল বলে হ্যাঁ সে এসে বলে হ্যাঁ দাও নাই কেন কথা বলে না চোখের পানি ফেলে দিয়ে বলে হুজুর দুঃখের কথা বলবো কি আজ তিন দিন আমার বাড়িতে আগুন চলছিল আমি ময়দানে গিয়েছিলাম কাজের সন্ধানে কিন্তু কাজ পাইনি প্রতিমধ্যে আসার সময় দেখি একটা রাস্তার পাশে মরা গরু করে আছে জীবন বাঁচানোর তাকিতে চামড়া ছিলে ওই গোস্ত নিয়ে এসেছি পরিবারস্থ লোকদের জীবন বাঁচানোর তাকে তো এটা আমরা খাচ্ছিলাম আমাদের জন্য ওটা জায়জ আছে কারণ আমাদের উপায় নেই এখন কিন্তু এই ছেলেটা তো আপনার আমি চিনি আপনাকে ছেলেটাও চিনি আপনি তো সাহেবে মাল আপনি তো ধনী মানুষ জাকাত ফেতরায় আপনারা খান না আরো দেন এ মরা গরুর মাংস আপনারা খাবেন এ মরা গরুর গোস্ত যদি আপনার ছেলেকে না দিয়ে ভুল করে থাকে মেহেরবানি করে আমার মাফ করে দেন আবদুল্লাহ বিন মোবারক কেটে ফেললেন ডাক দিয়ে বলে আল্লাহর বান্দা আপনি আমার এলাকায় বাস করেন এত বড় কষ্টে আছেন আমি খোঁজ নিতে পারলাম না কেমতে আমার এ আল্লাহর কাছে আসামের কাঠ গোড়ায় দাঁড় করাবেন না বলেন দাঁড় করাবেন না বলেন বার বাহার হাত চেপে ধরে পা চেপে ধরে বারবার ওনার কাছ থেকে মাপ চাওয়ার চেষ্টা করে 
দর দিয়ে বাড়িতে গিয়ে হজে যাওয়ার টাকাগুলো নিয়ে আসলেন ব্যাডিং খেতা খুলে ফেলে দিলেন বললেন যাব না টাকা পয়সা নিয়ে লোকটার হাতে দিয়ে বলে আল্লাহর বান্দা আমি নফল হজে যাচ্ছিলাম কারণ ফরজ হজ আমি আগেই করেছি নফল হজে যাওয়ার আমার আর দরকার নেই এই টাকা গুলো নেন পরিবারস্থ লোকদের খাবার কিনে খাওয়ান বাকি টাকা নিয়ে আপনি ব্যবসা বাণিজ্য করেন প্রতিষ্ঠিত হন জীবনে এই টাকা আমারে আর ফেরত দেওয়া লাগবে না আমি আল্লাহ রাস্তায় আপনাকে দান করে দিলাম ওই রাতে তাকে স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে আবদুল্লাহ বিন মোবারক তোমার যে স্যাক্রিফাইস তোমার যে দান এই গরিব বেচারার জন্য তুমি যা করলে তোমার এই দানটা আল্লাহর দরবারে এত বেশি কবুল হয়েছে মহান আল্লাহ তোমার এই দানের বদৌলতে বছরে যত লক্ষ লক্ষ মানুষ হজ করতে এসেছে সবার হজ কবুল করে নিয়েছে শুধু নিজে খেয়ে পরে বাঁচবে আশপাশের লোকের খবর রাখবেন না এটার নামে বাদত না এটা সামাজিক জীবনের এবাদত এবাদত বাংলাদেশে হচ্ছে এরপরে অর্থনৈতিক জীবনের এবাদত আবার দুই ভাগ রাজনৈতিক জীবনের এবাদত প্রায় সাতাশ ভাগ আন্তর্জাতিক জীবনের এবাদত আছে ধর্মীয় জীবনের এবাদত আছে সাংস্কৃতিক জীবনের এবাদত আছে এক একটা শব্দে কত কথা আল্লাহ কোরআনে লুকিয়ে দিয়েছেন কেয়ামত পর্যন্ত যদি কেউ আনি বদুল্লাহ নিয়ে তাফসির করে তাও শেষ করার কথা না এত কথা আয়াতের ভেতরে ছিল আল্লাহ আমাদেরকে অল্প সময়ের ভেতরে যেই কয়টা এবাদতের কথা বলেছি বাস্তবে আমল করার তাও ফিক দাও আমি আপনাদের যদি কোনো কাজ থাকে করেন আমি ঘাটতি আছে কালেকশন করা যাবে এখন কালেকশন কেউ টাকা দেবে আপনারা দায়িত্ব নিয়ে একটু দিয়েছেন ভাই আমি এগুলো পারি না আর আমার এই কালেকশন করার জন্য বলা আর কলা গাছকে বলার সময় কারণ এ সাদা আমি জানি না কেউ যদি থাকেন করে দেন অথবা আমি বাইক ছেড়ে দিচ্ছি কেউ আছে আল্লাহ আমি যতটুকুই শুনেছি আমাদেরকে আমল করার তাও ফির দাও সব যদি দিয়েই থাকো কোটি কোটি গুণে বাড়িয়ে দাও আমাদের যিনি সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে রবির রাও যায় পৌঁছাও আমাদেরকে রোগ সব থেকে বাঁচাও আমাদের শরীরকে তুমি সুস্থ রাখো আমার কণ্ঠটা তুমি